Pessoal, esse é o Estúdio com o Marcão e hoje a nossa aula é sobre banco de dados. Né? Então a gente vai falar sobre os conceitos gerais né, do, do banco de dados, sintaxe de comandos SQL e gestão de banco de dados, né, que são os principais temas abordados nas nossas questões aqui, tá legal? Então vamos lá. Bom, primeira questão. Uh, uh, Story Procedure é termo utilizado para um conjunto de comandos ao qual é atribuído o um nome que fica armazenado no banco de dados e pode ser chamado a qualquer momento, tanto pelo SGBD, quanto por um sistema que faz interface com o mesmo. A utilização de Store Procedures constitui uma técnica eficiente de executarmos operações repetitivas. Ao invés de digitarmos os comandos cada vez que determinada operação necessite ser executada, cria-se um Store Procedure que é chamada quando necessário. O um Store Procedure pode ter -se estruturas de controle e decisão, típicas das linguagens de programação. No SQL Server, uma Store Procedure é executada automaticamente quando um dado da tabela é alterado em decorrência da execução de um comando SQL do tipo Insert, Update ou Delete. Esta Store Procedure é denominada. Bom, e aí você tem né, as alternativas, né? O Commit, Rollback, Trigger, Snapshot, Deadlock. Vamos lá. Bom, o que é o Commit? Né? Commit quer dizer efetivar. Então o Commit ele indica o fim normal da transação. Ou seja, é a efetivação no banco de dados de tudo aquilo que foi manipulado. Tá ok? Já o rollback, o rollback é reverter, voltar para trás. Né? Então o rollback ele encerra o bloco da transação e a indicação de que a transação deve, ter, deve ser terminada. Tá? Mas por algum motivo ocorrer algum problema, as alterações devem ser descartadas. Né? Ou seja, lembra aquela coisa do acessar né? o banco de dados e acessar o teu sistema. Né? Muitas coisas estão em memória, muitas coisas estão no banco de dados. Então o que acontece? O usuário faz as transações, faz né, tudo, faz as alterações no sistema. Mas quando ele fala, aperta aquele botão, aquele enter, aquele ok, né, é, isso, é nesse momento que a, a alteração vai ser efetivada no banco de dados. Se deu algum problema, tipo, caiu a força bem exatamente nesse momento, é aí que você utiliza o rollback. Tá, tá bom? Um dos exemplos. Tá? O trigger. O trigger é um gatilho, né? Então, uma trigger, ela é sempre ativada por um comando SQL e é um procedimento armazenado no banco de dados, sendo executado sempre que o um evento acontecer em uma tabela. Mais uma vez, é a coisa da velocidade, né? Você tem lá bases de dados gigantescas, né? Então, os... Então você dentro do teu banco, você já deixa, tipo um programinha, tá? Esse programinha é o programinha que vai fazer a consulta, né? A tua query, né? E uma série, né? De... de, de... Uh, de procedimentos né? uh, que vão mexer em todas as, que vão uh, acessar várias tabelas da sua base de dados tá? então essa é a trigger tá? a trigger é aquela que é o gatilho para a execução da store procedure tudo bem? é uma foto instantânea, né? pensa aquela polaroid aquela foto, aquela imagem do momento do banco de dados Quer dizer, parecido como se fosse um backup tá? mas ele, ele tem a imagem da posição do banco naquele momento, mas ele não é Fisicamente, ele não está consumindo espaço em disco equivalente. Okay? E o deadlock? Deadlock é um impasse. Tá? Então, é quando o um impasse entre dois ou mais processos competindo entre si, e esses ficam impedidos de serem executados. Então, eles são bloqueados. Tá? Então, por exemplo, dois usuários estão fazendo uma mesma transação, que é, que é, querem acessar aquele, exato, aquele mesmo dado naquele exato instante, né? e, ou duas operações diferentes que estão usando o mesmo, mesmo ponto da base, né? tudo. E aí um processo bate no outro, fica, então eles bloqueiam. Tá? Você imagina é como se fosse num jogo de vôlei, né? quando é, tem a bola, aquela situação de bola presa na rede. Tá bom? É a mesma coisa, tá? esse é o um impasse. Então o deadlock. Então por isso mesmo, né, a, a resposta correta aqui né, para essa questão é a trigger. Tá? Porque a trigger ela, ela é, essa é, uma história, é uma espécie, né, por isso que está até entre aspas, é né, uma espécie de story procedure, né? que é executado automaticamente na tabela, né, dos comandos, né, nos comandos base, né, insert, update ou delete. Tá ok? Vamos para a próxima. Bom, um DBA está trabalhando o um banco de dados MySQL e executou uma transação join. Um comando válido é... Bom, aí pessoal, você tem as várias alternativas, né, e a gente vai uh, falar de sintaxe, né. Bom, então vamos para o básico do, do, da sintaxe né, de, uma, de um select. É o que? Select coluna, front tabela, where condição. E aí a cláusula join. Né? Uh, on condição. Tabela on condição. E tabela on front. Tabela on 
né? left join tabela 2 on tabela 1 id igual a tabela 2 id, where tabela 2.id is null. Tá? Então as outras cláusulas aqui não tem, né? então por exemplo, você tiraria o if, o when, quer dizer, não existe, então você já mataria várias, várias alternativas nessa, uh, dessa forma aqui, né? só com base no select from where básico. Figura abaixo, indústria de administração de recursos de dados. Então nós temos uma pirâmide, né? então tem administração de dados, planejamento de dados e administração de banco de dados. E ele fala assim, olha, o estabelecimento e manutenção do dicionário de dados, o desenvolvimento e aplicação de políticas de propriedade e acesso aos dados e preparação dos planos estratégicos e técnicos para os bancos de dados são atividades a serem implementadas, respectivamente, nas seguintes etapas. Então, aí é a combinação né, de administração, planejamento, e do, administração de banco de dados, planejamento de dados, administração de dados, e aí vão, a única coisa é a combinação da, da ordem aqui das... Né, das dos recursos. Né? Então, administração de banco de dados. A administração de banco de dados abrange a instalação, a manutenção e a utilização dos sistemas gerenciadores de banco de dados para atenderes a determinados pré-requisitos com configurações adequadas ao melhor desempenho dos sistemas nesses ambientes. Tá? E, ou seja, então a gente está falando do estabelecimento e da manutenção do dicionário de dados que fazem parte da administração do banco de dados. O objetivo é a constante harmonia e atualização dos modelos de dados, buscando a consistência dos dados de acordo com as regras de negócio definidas pela organização, independente dos programas, das plataformas e de outras tecnologias. Ou seja, o que se encaixa aqui é o desenvolvimento e aplicação de políticas de propriedade e acesso aos dados. Tá? Planejamento de dados. O foco do planejamento de dados é o gerenciamento do recurso de dados, Está vinculado à missão e aos planos estratégicos da empresa, os objetivos e os processos internos da organização. Lembra, plano estratégico. Né? Então, aqui, preparação dos planos estratégicos e técnicos. Tá? É, então, colocando na ordem, né? estão estabelecendo. Então, a alternativa B, a administração de banco de dados, que são estabelecimento e manutenção do dicionário de dados. A administração de dados, que cuida do desenvolvimento e aplicação de políticas de propriedade e acesso aos dados. E o planejamento de dados, que cuida da preparação dos planos estratégicos e técnicos para os bancos de dados. Ok? Bem, pessoal, vamos para a pergunta 4. Uh, considerem que o modelo relacional há três tabelas bem formadas, denominadas jogador, participe e time. De tal forma que a tabela participa, que representa que o jogador participa de que time, tem a sua PK formada pela PK de jogador e pela PK de time. A PK dos jogadores é o seu CPF, a PK dos times é o seu CNPJ. Ou seja, o jogador... C... C... Jogador tem CPF e nome, time tem CNPJ, nome, UF e demais dados, e participa tem o CPF e o CNPJ. Então o comando SQL que apresenta o nome dos jogadores dos times do Rio de Janeiro tem a seguinte estrutura. E aí ele te pede para você dar o comando, né, fazer a query correta né, com o select. Então vamos lá. Primeiro, antes de sair correndo fazendo as tabelas, vamos ver o que, qual é o mapa que a gente tem. Né? Então às vezes é melhor a gente perder um pouquinho de tempo e mais ou menos desenhar... O que que ele, o que, como é que é, são essas tabelas que ele, ele montou? Tá? Então, uh, eu peguei aqui simplesmente, eu coloquei as cinco jogadores de futebol conhecidos, tá? ah, que inventei uns CPFs, né? então, um CNPJ, ó, então esses jogadores jogaram nesses times, desses estados, né? e aqui é o vínculo né, do CPF e do CNPJ de cada time. Tá okay? Então, é essa a situação que a gente tem. Bom, colocando numa modelagem, o que acontece? Então nós temos a tabela jogador. Então o CPF é a primary key, né? a chave primária. Né? O, o jogador participa de um time. Então a primary key é, do participa é o CPF e o CNPJ que vem aqui do time. Né? Então é a foreign key de cada um dos, das outras duas tabelas. Né? O jogador de time, então a chave estrangeira veio daqui. Né? Então do CPF e do CNPJ, né? do time e do jogador, respectivamente. Tá ok? Então, basicamente, né, um modelo bem simples, né, bem, uh, bem simples para você entender. Né? Tendo, então, né, a modelagem, aí a gente parte para o quê? Para a query. Então, qual seria a query disso? Ele quer saber o nome dos jogadores do Rio de Janeiro. Então, é, select o nome, que vem da tabela jogador. Então, jogador, alias J. Então, por, por que o from de, das três tabelas? Porque, claro, para chegar nessa informação, eu vou precisar trabalhar com as três tabelas. Então, eu tenho que declarar no, na, no front 
o nome das três tabelas. Então, o jogador, participe, time. Precisaria colocar o... Ah, aliás, não, não precisa. Só que aí você tem que ficar colocando o nome da tabela. Aqui é fácil porque o nome é pequeno, né? Mas você imagina nomes de, de, de tabelas gigantes que a gente tem nas bases de dados. Então, isso aqui fica inviável. Então, a gente sempre cria os alias, né? Então, então select o nome, from jogador, participe, time. Onde o CPF da tabela jogador né, está também na tabela participa. E onde o CNPJ da tabela participa, também está na tabela time. Tá? E a unidade federativa é Rio. Note que a unidade federativa não está aqui com o nome da tabela antes, né? não está com a referência. Por quê? Porque só tem, o F só tem na tabela time. Agora vamos supor que se você tivesse o F em jogador aqui, então você teria obrigatoriamente que referenciar. Eu sempre quando faço minhas queries, eu já coloco né, a referência. Da, da tabela né, na, na coluna né, que é justamente né, pra, ao longo do tempo né, isso vai crescendo né, tá, vão tendo mais informações nas colunas e fica sempre né, uma, uma, uma padronização legal tá? mas nesse caso era opcional então a resposta correta para essa questão é a alternativa A né, select j nome from jogador j participa p time t where j.cpf igual a p.cpf nt.cnpj igual a p.cnpj n o f igual a rj okay? alternativa A bom assinale a alternativa que apresenta as propriedades transacionais em sistema de gerenciamento de banco de dados então aqui ele está falando de isolamento, atomicidade, durabilidade, consistência. Depois vai aparecer também concorrência e recuperação. E aí, né, aí as alternativas a gente tem que ver qual, qual delas né, estão os quatro itens uh, corretos aqui para a questão. Então a gente vai discutir todos esses itens que aparecem. Tá? Então primeiro, o que é uma transação num sistema gerenciador de banco de dados? Tá? É um conjunto de procedimentos que são executados no banco de dados, obviamente sendo percebidos pelo usuário como uma única ação. Tá? E a integridade de uma transação depende de quatro propriedades, chamado ACID, atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade. Quer dizer, aqui você, se você soubesse já essa, essa sigla aqui, né, esse acrônimo, você já mataria a questão, porque atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade já aparecem em uma das alternativas. Tá? Mas vamos tratar um pouquinho mais de cada uma. Então, atomicidade é uma transação, é uma unidade de processamento atômica. Então, pensa no átomo, né? O átomo é aquele, aquele é, é, é o menor elemento. Tudo bem, né? Não vamos ficar discutindo elétron, nêutron, spin, essas coisas. Não vou entrar nesse método. Então, vamos pensar no átomo, tá? Então, é a menor unidade de processamento. A transação deve ser realizada por completo. E em caso de falha durante a transação, os efeitos parciais devem ser desfeitos. Então, isso é a propriedade de atomicidade. Consistência. Ela permite uma transação ser executada do início ao fim, sem a interferência de outras transações durante sua execução. Por isso que se fala que ela está consistente. Tudo que foi nela não teve ninguém atrapalhando ali. Certo? Ela foi do início ao fim uh, completada consistentemente. Isolamento. Ela garante que uma transação esteja isolada das demais, mesmo com várias transações sendo executadas de forma simultânea, sem sofrer interferência de qualquer outra Nessas transações, como você lembrar o conceito de consistência, né? Ou seja, aqui ela, ela é a única, é a filha assim, tem um bilhão de transações correndo ao mesmo tempo, né? Você imagina esses grandes sistemas de bancários, de ações, de bolsa de valores, né? Milhares, milhares, milhares de ações concorrendo ao mesmo tempo no banco. Só que essa transação é até isolada, tá? Então, essa propriedade, ela garante que não vai ser atrapalhada por mais ninguém, tá? Ela está isolada nessa, nesse tempo. A durabilidade. É a garantia que as mudanças que ocorreram no banco de dados ao termo da transação uh, persistam nesse banco, mesmo havendo falhado de qualquer ordem no sistema. Então, por exemplo, quando foi feita uma transação, a transação foi lá, comitada, tá, gravou no banco, é a garantia que isso daí está... Beleza, está perfeito. Pode acabar a energia, pode roubar o computador, pode fazer qualquer coisa. Mas está garantido que as mudanças estão lá no banco. Tá? Concorrência. Concorrência já não faz parte das propriedades. Tá? O controle dessas de concorrência ele existe para quando usuários distintos tentarem acessar uma mesma informação simultaneamente no banco de dados. Mas aí é um controle, tá? não é a propriedade. É um controle. Tá? Então... O sistema, 
os procedimentos, tudo tem que fazer, uh, tudo tem que funcionar de tal forma né, que essas concorrências estejam sob controle. Por isso não. Né? Recuperação. Aí a gente fala de gerenciamento de recuperação, que é o processo que vai garantir a atomicidade e a durabilidade. Ou seja, teve um problema no SGBD. Como que a gente vai voltar para o status que estava antes? Né? Como? Em que ponto que estava? Né? E quais são os impactos que vai, vai haver isso? Tá? Então, isso daqui é, também é um processo, né? é um controle. Então, é um gerenciamento da recuperação das informações. Tá? Então, a alternativa correta é a alternativa no A, isolamento, atomicidade, durabilidade e consistência. Lembrando, decore isso aqui, a CID, tá? isso aqui que vai fazer você acertar as questões que envolverem esse tipo de coisa. Tá? A partir dos trechos de código definidos a seguir, assinale a alternativa que estabelece a ordem desses trechos de códigos para o uso adequado do JDBC. Bom, aqui é o seguinte, pessoal. Você, necessariamente, você não precisa conhecer JDBC para você resolver essa questão. Tá? Então eu vou resolvê-la através de uma sequência lógica, né? trabalhando com as alternativas né? e com os, as, as linhas que ele indica. Então vamos lá. Então a gente tem, por exemplo, eu posso ver logo de cara que a alternativa A termina com o item 6 e os demais são o item 5. Bom, o item 5 é o fechamento. O item 6 né? é um A, é uma instrução. Enquanto vai próxima, imprime o resultado, código de inscrição e tal. Ou seja, quem está fechando está na 5. Então isso aqui já indica que esse vai ser o final da, da, da minha, da, do, do meu trecho do código, certo? Vai ser, vai ser o item 5. Então, já mato o item 5 já elimino a primeira alternativa. Bom, aí a gente está vendo que a, a, as demais alternativas, né? Então assim, eu tenho o item 2, né? Que é... Class for name, como é, aí o driver, né? Chamado driver, está definindo né, o, 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 o driver do JDBC. E o item, uh, o item 3, que é falando no result set, que vai executar a query. Então, ou seja, logicamente, quem vem primeiro nessa, nessa sequência é o item 2 e não o item 3. Certo? Então aqui a gente já elimina o item D. Muito bem. Então, quer dizer, eu já coloquei então, né? que o item 2 é o primeiro, o item 1 um é o segundo, né? já tinha definido o item 5 e o item 6, né? na, na sequência, né? na, na sequência que a, a questão me apresentou. Né? Então aqui só falta é, eu estabelecer a diferença entre os dois itens. Quem que vem primeiro? O item 3 ou o item 4? Result set, preparation statement. Esse aqui é o seguinte, pessoal. Como que eu vou usar aqui né, o referenciador? Se aqui que eu estou definindo, certo? Eu não posso defini-lo primeiro. Então, primeiro eu defino, preparo, né? Eu preparo a sentença e depois eu vou para o resultado 7. E aí que vai ter a, 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 o resultado vai ser a execução da minha query. Tá? Então, o item 4 tem que vir antes do item 3. E aí a gente tem a ordem final aqui do exercício. Tá? Então, aí você vê. Você estabelece o driver, pega a conexão com o banco, prepara a sentença executa a query, aí faz o programinha e fecha. Então, quer dizer, isso você não precisou necessariamente só, é, saber todo, todo o código, né? todo o código do, 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 do JDBC para você responder isso daqui. Tá? Só com um pouquinho de lógica né? e trabalhar com as alternativas que te apresentam, você conseguiria resolver essa questão. Perfeito? Questão 7. Considerando a tabela empregados com mais de um atributo, o comando SQL que apresenta todos os nomes da tabela empregados sem duplicações é o seguinte. Bom, então aqui mais uma questão né, de sintaxe, né? Então, o que é importante? Né? Sem duplicações, sem duplicações, ou seja, distintos. Né? Então, eu quero saber os nomes dos empregados distintivamente. Então, sabendo que são distintos, então eu tenho duas alternativas. Select distinct nome e select distinct asterisco. Ora, o distinct nome né, é que eu quero saber da minha tabela. Então, a alternativa correta é a E, Select Distinct Nome From Empregados. Perfeito? Bom, pessoal, aqui, muito cuidado, porque o que, que acontece? Né? Todas as alternativas é, têm a ver 
com apagar as coisas, deletar tal. Então, delete, erase, drop, extinguish, eliminate. Ou seja, é uma chacina, é eliminar tudo, sumir com tudo do mapa. Tá? Então, mas, né, essa aqui também é uma questão fácil, né? Uh, você tem que lembrar que quem apaga tabelas no SQL é o drop. Utilizando o banco de dados PostgreSQL, SQL, seleciona a instrução SQL correta que concatena as palavras UFC e TI para formar o UFC TI. Tá? Então você tem o ponto, o concatenador, o símbolo de mais, tudo. Uh, from, PG Operator, tá? Então, também, o quem faz a, concatena a concatenação de strings tá? é o símbolo de concatenação, né? as duas barrinhas. Perfeito? Então, alternativa B. E último, uh, na décima questão, em uma empresa é comum haver vários sistemas de informações e aplicações para apoiar o seu funcionamento. Nesse contexto, os bancos de dados de sistemas, OLAP segue o modelo multidimensional, OLAP relacional, LTP orientado para o assunto, LTP e tal. Então, vamos uh, ver aqui o que, que é OLAP e o que, que é o LTP. O OLAP quer dizer Online Analytical Processing e o LTP Online Transaction Processing, tá? Então vamos pegar o foco. O OLAP ele está mais no nível estratégico da, da, da empresa, né? A análise empresarial e a tomada de decisão. Então é no nível mais grandes gerentes, diretores, presidente e tal. E o LTP, nível operacional, é quem está ali na mão na massa. É o coordenador, ou é o próprio analista, é a própria a pessoa que está operando aquela, aquele, aquele dado naquele instante. Tá? Como é a modelagem? No caso do OLAP, está numa modelagem dimensional e os dados estão num nível do sumarizado. Tá? Já no LTP, é um relacional normalizado, utilizado para pensar na transação, né? na utilização de cada transação. Então, o um nível de detalhe maior. Né? Então, uh, uh, você tem né, a transação por transação. Perfeito? Volatilidade. Então, dados históricos e não voláteis. Então, eles não sofrem alterações, salvo erros ou inconsistências. E já no LTP, dados voláteis, passíveis de modificação e exclusão. As permissões no LAP é só a leitura para o usuário final. E no LTP vale tudo. Leitura, inserção, modificação e exclusão dos dados. Lembra então, isso aqui é mais no foco estratégico. Então, então o, o diretor, o presidente, ele quer ver o dado inteiro, geral. Quanto que faturou a minha, a, a minha filial de São Paulo. Aqui você está vendo ah, qual que é o valor da nota fiscal que eu emiti agora para a cervejaria, não sei do que. Entendeu? Então é mais ou menos nessa, é nessa, nessa pegada. Tá? É o, é o, qual é o foco de cada uma? Então qual é a necessidade que eu tenho, tanto de velocidade, a necessidade crítica que eu tenho da informação, né? tanto no nível detalhado, tá? como no nível genérico. Tá okay? Então aí você, graças a essa tabela aqui, você já... Já, já eliminou as questões, então a OLAP ela segue o modelo multidimensional, conforme a gente viu na tabela anterior. Ok? Então, pessoal, esse daqui foi o estúdio com o Marcão. Espero que você tenha gostado e até a próxima. E não se esqueça, inscreva-se no nosso canal. Um abraço.